。会哈，升级考核马上开始，敢不敢约斗一场？斗什么？就比你们和我们的成绩谁更高？你们输了，我要你们在新生考核赢得的奖励。你们敢？怎么怕了？怕了就灰溜溜的滚蛋吧！比，真的的比。换个赌注。不换，要么比。要么滚出去。好，那你确认一下赌注。我们在新生考核中得到的是一块魂骨，潇潇已经将其融合了。好、啊，你们输了就斩下潇潇的那条腿，把魂骨给我；反之，就断我一条腿，再给你们一块新魂骨。住口！啊，你们怎么敢的？拿自己的身体开玩笑，戴华斌，你不去二班报道，在这里堵住楼道，想干什么？周老师，戴华斌他们拦住我们，不让我们到班里报道，并且执意要约斗，赌注也是他们提出的，我们是不得不应战，请您原谅。好，这件事算是接过了，你们都向对方鞠躬道歉。我们没犯错，为什么要道歉？你们不是要约斗吗？就让你们斗。谁输了，谁向对方道歉。鞠躬不行，太轻了，要让他们磕头认错。你们输了也一样。没错，一言为定。哼，小孩子家家。现在都回去上课。老钱呢？今天这么空闲，来我们武魂渊。哎，老严呐，当初你输给我的那名学生。也应该给我们些了。哪个？我怎么不记得有这回事？哎，你还要不要脸呢？你信不信？我把你这闹个天翻地覆？你，行行行，你看上我们武魂系哪位学员了？核心弟子可不行，其他学生任你挑。啊，那学员叫什么？一年级升二年级的考核将在学院斗兽区进行。霍宇浩，出来。他叫霍宇浩，有点印象，好像是一个只有十年混混的小子。上次找玄老来看过了，玄老很失望，说这名学员没什么潜能，不值得培养。怎么样，老严？别磨磨唧唧的，要不要拖一下老钱？等到升级考核之后，确认一下这个霍宇浩的能力。老钱啊，虽然你这么说，但转系是大事啊。嗯、老严，木吉，还有这两位老师，这是什么意思？周老师，我们接到学生举报，你们班有一名叫霍宇浩的学员没参加开学典礼，我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。我们可不能只罚学生，不罚老师啊！我没记错的话，按校规，这种情况，周一知情不报，属于渎职，最低也是要撤销班主任职务的。快出来吧，霍宇浩，难道你在等你的老师保下你吗？跟他自己的前途比，你可没这么重要。宇浩，你别动！周一，这是在做什么？你平时不是最讲校规了吗？现在面临你最喜爱的学生被劝退，就把校规抛一边了。班长这样太令人失望。但是因为开学典礼迟到，就把班长直接开除，有些过了吧？是啊。穆青老师正是气人。霍宇浩，还不出来？你违反校规，已经没有资格再留在史莱克学院了。老爷，你别忘了，你欠我一次、两次、三次、四次、五次。停停停，别数了，我记得。算了，他能不能通过升级考核都难说，本来就不堪造就。为了他被老钱翻来翻去，真不值得。哈哈，那我还是把他给你吧。君子一诺千金，我也只能忍痛割爱了。
，我猜谁敢动霍雨浩？番雨，你怎么来了？魂导师徽章，霍雨浩用仅仅八个月，就通过了二级魂导师的考核，创造了史莱克学院魂导系的历史。只有八个月。安静。你在做什么？我现在告诉你，霍雨浩是我的弟子，也正是魂导系的核心弟子。这事已经通过严少哲院长和钱多多院长的联合确认。不可能，翻宇，你为了他。居然可以做到这一步吗？霍雨浩迟到是为魂导系做事，为我跑腿，一切后果由我承担。翻宇，你，你口说无凭，你叫我怎么相信？这是严少哲院长和钱多多院长联合签署的调令，批准霍雨浩学员转为魂导系核心弟子。哇，太好了！我就知道你这家伙一定要好手。升学考核之后，记得来魂导系报道。嗯。哎，行了行了，就这么定了。这点破事浪费我俩这么长时间，走了。这些金魂币是我平时掉落的吧？这个才女，到哪儿都爱占小便宜。严少哲，严少哲。聪明一世，怎么老在霍雨浩身上憋焦呢？八个月修成二级魂导师，双生武魂，顶级兵系极致武魂兵笔仙，我钱多多真是大赚特赚呐、啊！的当，这个霍雨浩绝对没有这么简单。院长，嗯、那我们再把霍雨浩要回来。嗯、二年级升级考核不是在斗兽场吗？为什么要我们来斗魂场集合？斗魂场场地功能切换。在场人员请于平台中央集合。升级考核就在这里进行。我们需要和这些魂兽对战，和年份越高的魂兽战斗并取得胜利，我们的分数也就越高。嗯，就凭你那十年魂环吗？哎，你看那个。戴华斌，你昨天说的话还算数吗？我戴华斌说的话，从来没有不算数的时候。好。刚好可以让在场的人都做个见证。我们双方三人升级考核积分相加，哪一方低，就向对方磕头认错。磕头认错。考核完了，我就在这里等你。既然你想在这么多人面前丢脸，那我就成全你。
个人长得好生奇特，他是谁啊？他是斗兽场的负责人龚长龙，人称兽王，是九十二级的封号斗罗。封号斗罗。兽王脾气古怪，这回恐怕是一时兴起，就跑来做你们升级考核的监考老师了。去吧，宇浩，你第一个上场。有一班先派出考核学员，二班的考核学员准备。老师好。嗯，他是怎么在八个月内就成为二级混导师的？这个孩子究竟有什么秘密？魂兽有一百年到一千年的，你选他，我选一百年魂兽。<笑><笑>胆小鬼，选最低修为的一百年魂兽，凭这还想赢过我们？不对劲，他想搞什么鬼？白兽龙。自与魂兽战斗的经历。尽管这只是一头一百年修为的风铃狼，可这一出场，就让这些学生见识到了他的速度之快，而且速度只是他的能力之一。第二位。你出玄女气息的吧，连我都被骗了。小子的十万年魂环，把斗兽场里的魂兽全吓瘫了。那些魂兽没有个两天都缓不过来，今天没法考核了。嗯。因情况特殊，一年级的升级考核今天不再进行。这不可能，怎么可能？这不是真的。你跟我来。嗯，严院长单独带走云浩，走了。纣王虽然脾气古怪
，但也不会波及人情。你等下务必如实说明。我也刚好借此挖挖你的底细。我相信，于豪从外院毕业前，定会成为五级魂斗士。等他通过考核进入内院，就可以同菜头一起。实现魂斗系的极限单兵计划。嗯，翻云，霍雨浩有着非同一般的魂斗士天赋，我们也不能太墨守成规。嗯，您的意思是，如果他未来能成为我们培养出的极限单兵，那么何菜头就是极限单兵的辅助魂斗士。可是，院长，嗯，这样会不会太冒险了？万一失败？只有孤注一掷，我们才有成功的可能。嗯，我考虑一下，也要问问菜头的意见。嗯，霍雨浩现在已经是咱们系的核心弟子。武魂系那边的升级考核结束后，你让他参加魂导系的升级考核，我要看看他的实战能力。秦院长，范云老师，不好了！小师弟在斗兽场闯了祸，被严院长带走了。孩子，我给你带来了。你小子究竟藏了什么诡计？我且试你一试。现在怎么是个千年魂环？你之前不是精神属性的武魂吗？难道你是双生,双生魂？嗯，是这样的。这是我的第二武魂，冰碧蝎。快走快走，那三个人可惹不起啊！想不明白，霍雨浩怎突然有了两个十万年魂环？华碧，我们不会输给他们吧？我可不想给他们磕头。霍雨浩，你到底使了什么障眼法？第二魂技，模拟。百年白虎，我差点以为是白虎公爵的哪个子嗣。百年和十万年魂兽模拟起来都如此逼真，技能倒是掌握的不错。刚刚那是我灵魔武魂的模拟魂技，通过精神波动，能够扭曲空间，来模拟出各种形态以及相应的气息，就是没有什么攻击力。哦，怪不得。我这里修为最高的只有几头万年魂兽，你倒好，在斗兽场一上来就是十万年冰碧蝎，把我的魂兽全吓瘫了。不行，以后严禁你在我这里模拟万年魂兽，不然就到兽圈里给我打扫卫生去。是，龚老师。难怪老钱特地设计要把你要到魂斗系
让我任选一名新生加入魂导系，如何？极致之冰属性，灵眸，双生物，不行。哈哈哈哈对了，有机会你就跟我去星斗大森林，用这个魂技把我活捉魂兽，如何？好，没问题。嗯，守望，你先去忙吧，啊、我和霍雨浩要单独聊聊。嗯。霍宇浩同学，我们武魂系之前对你的考察不够精细，在新生考核后，未能让你成为武魂系的核心弟子，以至于差点失去你这个人才。我向你表达诚挚的歉意。啊，学生不敢当。为了表示对你的补偿，我希望你能同意提前成为武魂系内院弟子，我将亲自教导你。学院的资源也会向你倾斜，我可以再向你保证两件事：一，武魂系将为你配备尽可能高品质的全部魂骨；二，至少为你附加一个十万年魂环。呃，严院长，这个这个别……<笑>你难道不想跟王东和潇潇在一起吗？他俩未来也必定会成为武魂系内院弟子。哎，严少哲，你还要不要脸了？你忘了我们是怎么说好的吗？啊！我答应你的事已经做到，霍雨浩已是你们魂导系核心弟子，我现在只是对他提出建议而已。如果他自己选择放弃魂导系回归武魂系，我自然是欢迎的。你，霍雨浩已经是魂导系的核心弟子，为了两系的团结，奉劝严院长还是不要再坚持了。你让我不坚持，我就不坚持吗？不如我让你一只手，我们切磋一下，谁输谁就不要坚持，如何？不如和我切磋，怎么样？吵来吵去的没有定论，后来来了一个我不认识的大人物，最后说过几天要在什么海神阁会议上做个决断。宇浩，你可是成香饽饽了！屠戮挑战百年千钧蚁，现在开始。真可惜，学院不许你在升级考核时用模拟魂技。连上次的成绩都不作数，还要你重新进行升级考核，就是太可惜了。没关系，就算这样，我也会尽力争取高分。不得分，一百分。嗯，对，我们可不能输给他们。嗯。到我了，看我表现，他们得啪啪打脸了。小雨，加油！我选一千年魂兽。一千年，那也要有挑战一千年魂兽的实力才行。无属性嗜血魔熊，攻击防御能力在魂兽中都是极强的存在。这个王东能打得过吗？王东会不会有危险？嗯，哦，这学员居然有如此出色的魂环配置。升级考核，飞行高度不得超过五米。一千年魂兽近距离作战却如此从容，这孩子的战斗素质相当不错。第一黄金，是一扎刀。
什么皮毛，竟能瞬间变得如此坚韧？魔熊的天赋技能噬血，那王东已经激发出了魔熊的血气。我要失去平衡了。等着，我们要不要帮帮王东？不，王东不会希望自己甚至不。魔熊释放了他的通缩性技能地震波，王东已被击中，出现淤血，接下来就会被魔熊反噬。王、啊，严院长，是我。嗯，不到绝境。学员如何能有成长？第二魂技，邪神之光。最高级别千年魂兽，基础分可获得满分一百；战斗中表现堪称完美，战斗技巧分可获得满分五十。哼，而嗜血魔熊的防御力在千年魂兽中名列前茅，它仍然有可能抵挡住你的最后一击，你就会被它的临死反噬所伤，因此。扣除你四十分，你最后通过考核的得分是一百一十分。啊，这扣太多了吧！一名优秀的魂师，首先要在战斗中保全自己，其次才是战胜对手，而不是和魂兽两败俱伤。你身为学院的核心弟子，会得到更好的待遇，也会受到最严格的要求，明白了吗？是，严院长。我还以为严院长会给我的第三魂技多加点分呢。我们已经领先十分。下一位，一年级二班，崔雅杰。不畏真。崔雅杰得分一百一十分。<笑>小肖得分九十六分，两百零六比两百一十，我们被反超了。<笑>下一位
，一年级二班戴华斌。戴华斌是一年级目前的最强学员，天赋甚至比他哥哥戴耀恒还要高。来到二班后，他的修炼更加顺利。按照他目前的速度，他很可能会在一年到一年半之内突破到四环。下一位，一年级二班戴华斌，我选一千年魂兽，第一魂技，白虎护身杖。第三魂技，白虎金刚变。哼！白虎武魂虽然是虎类武魂中的王者，但风虎在速度上胜过戴华斌。<笑>此时他不消耗风虎，伺机反击，他想干什么？<笑>魂师与魂兽的战斗本就是你死我活，而且为了得到满分，我要避免刚才王东的四十分失误。至于学院的损失，我愿意赔偿。你，小王，白华斌说的不错。哼！白华斌，挑战千年魂兽，基础分一百，硬碰硬的战斗方式，体现出强攻系战魂师的优点。但技巧性有所欠缺，战斗技巧分数四十五。零，则你十天内补偿击杀魂兽给学院带来的损失；否则，学院将剥夺你核心弟子的身份。是。刷新了神月升级考核的得分记录，霍雨浩他们必输无疑。我等不及看他们跪下来磕头认错了。周一，戴华斌这个第一名可是我教出来的，你别得意的太早了。他们的总分是三百五十五，我和潇潇加起来才二百零六，我们想赢，雨浩必须拿到一百五十。可学院升级考核，至今没人得过满分，我们是不是要输了？嗯嗯、下一位，一年级一班，霍雨浩。没到最后，我们不能放弃。加油！老严，你们武魂系刚刚那个学员。可有些太桀骜不驯了。戴华斌的确性格刚硬，但史莱克学院的校训就是培养怪物学员。他这么年轻就有如此修为，只要加以引导，日后必成大器。哼，你这么看好戴华斌，那你培养戴华斌，我培养霍雨浩，皆大欢喜。啊？
老钱，账可不是这么算的。戴华斌是武魂系看中的核心弟子，霍雨浩，武魂系也势在必得。哼，请选择你要挑战的魂兽年限，但禁止再出现击杀魂兽的情况。我选一千年魂兽。嗯，他的第二魂技已被禁用，凭他第一魂环那个精神攻击类技能，就算魂兽躺下来任他攻击，他都破不了魂兽的防御。这小子的魂环怎么又变成一个十年？十年魂环可能模拟出十万年魂兽气息吗？穆老师。你的水平不过如此，我这绝不能输给戴华斌。千年魂兽根本不配我出手，有什么好开心？我想到一个赞美词：美丽动人。你太土。冰冰，你累不累啊？我给你敲敲背，捏捏肩，揉揉腿。我看你，我有我有我的恶心。天梦都又开始了。火玉号考核结束，经验少哲院长评定，本次战斗展现了高度的战斗智慧和超乎寻常的绝对统御力。火玉号获得一百五十分，绝月有史以来第一次，新手考核满分通过。浩真不愧是我们魂导系的核心弟子。老钱，霍雨浩的归属
，你可做不了主。那就等海神和素老们做出公正决定。嗯，我们总分三百五十六分，比戴华兵他们高了一分。海神真的拿到了满分，我赢了。升级考核结束，结果如下：第一名，霍宇浩，一百五十分；第二名，戴华兵。一百四十五分，第三名王东、崔雅杰，一百一十分。一班通过率百分之九十五，二班通过率百分之八十。未通过考核的学员，均在三天后安排补考。如补考仍未通过，学院将进行劝退。戴华斌，输了就想跑吗？嗯嗯。我们等你磕头认错。我,我们走。冤头复仇，我自然会兑现承诺。今日与老钱召集诸位开启海神阁会议，皆因一件关系我院百年生死枯荣之事。别太胡言，严少哲，你少在这里危言耸听，直接说事。分明是你答应把霍宇浩给我魂导系在先，又出尔反尔在后。林儿，少哲，你继续吧。林儿说的不错。但我答应此事时，并不知道霍宇浩是双生武魂，且第二武魂拥有极致属性。啊，那孩子就是极致属性，你看走眼了。嗯，只有我们武魂系才有教导一名极致属性拥有者的经验，并将他的潜能全部发挥出来。你忘了你把他踢出武魂系核心弟子的事了吗？我，<笑>你连他的潜能都发现不了，又怎么帮他把潜能发挥出来？而且霍宇浩的潜能并非只在武魂系，他只用了八个月就成为了一名二级魂导师，这个提升速度已经创造了魂导系的历史。因此，我和仙院长番宇已经决定将极限单兵计划落实到他的身上。你们再怎么说。我们都不会放人的，我们魂导系倾尽全力，难道比不上你们武魂系？极致属性魂师千年难得一见，我们武魂系更不可能放人。你什么意思？极限单兵计划可是我们在这里共同批准的，难道你们想要反悔吗？那又如何？老严，你们言而无信，那是你使招。你们武魂系想要明抢吗？这个学员，我们武魂系势在必得。好了，我请诸位回想一下，我们史莱克学院创立的初心是什么？史莱克只培养怪物，不培养普通人。既然如此，我们怎么就不能大胆一点，培养一个真正的怪物呢？您的意思是？
。既然他具有如此惊人的天赋。那就让他同时成为武魂院和魂导院的核心弟子。武魂院、魂导院双重修炼，这，这可从未有过先例。不错，没有先例才叫怪物。且看他的天赋，究竟能让他走多远。